Fala galera, beleza? Boa noite, satisfação imensa, alegria estar aqui com você nessa terça-feira para poder trabalhar assunto importante relacionado à prova aí, ó, de investigador e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vamos hoje trabalhar aspectos muito importantes que eu tenho certeza que serão objeto de avaliação na sua prova, tanto de investigador quanto de escrivão. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Ivo Martins, sou delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, professor aqui da Nova concurso, onde ministro a matéria de direito penal. Claro, sou professor também de processo penal, de legislação penal, e a nossa matéria acaba se interrelacionando com esses dois institutos, tanto do processo penal quanto da legislação penal especial. Mas vamos trabalhar hoje aquilo que você vai ver na prova de, é, de direito penal, tá? Eu tenho 13 questões aqui hoje, vamos resolver as 13 questões e teorizar bastante. Quero é, agradecer aí a participação daqueles que estão acompanhando acompanhando aqui conosco no chat, beleza galera, top demais ter a participação de vocês aqui hoje nesta terça à noite, né? enquanto uns aí estão farrando, festando, nós estamos aqui estudando. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos aí a essa aula de Direito Penal para a PC São Paulo. Beleza galera, tranquilo, qualquer coisa vai deixando aí a sua dúvida que na medida do possível eu vou tentando pescar aqui no chat e respondendo aí para você, mas fique inteiramente à vontade, inclusive queria deixar aqui o meu Instagram, arroba delta ivo martins ó arroba delta ivo martins lá você pode acompanhar a minha rotina de pai de professor de delegado de polícia fica inteiramente à vontade para deixar a sua dúvida a sua crítica a sua sugestão convite para o churrasco da sua posse também viu Eu vou gostar de receber lá o convite para sua posse na pc são paulo beleza galera então vamos lá vamos trabalhar hoje aí nessa horinha Questões importantes de direito penal. Professor, mas o que, que vai cair na minha prova, hein? Eu te digo, veja só aí, ó, na tela você tem é, o conteúdo de direito penal, que cai tanto para investigador e para escrivão. A gente vai trabalhar, ou vai ter, né, que trabalhar durante esse processo todo de preparação, aqui da aplicação da lei penal, que compreende o artigo 1 ao artigo 12, do crime, que é o conteúdo mais denso e extenso, tá, ó, conteúdo mais extenso da preparação para direito penal é justamente esse conteúdo aqui do artigo 13 ao artigo 25. Concurso de pessoas e concurso de crimes, esses assuntos relacionados à parte geral do Código Penal, que vai do artigo 1º ao artigo 120, lá do CP, tá? Isso aqui, esse conteúdo, ele é muito importante e... Tenham certeza que, inclusive já tenho aí aulas à disposição aqui na Nova Concurso sobre todos esses tópicos aí, tá? Você que é, é nosso assinante já deve estar assistindo, você que vai aderir agora, seja muito bem-vindo e comece desde logo a sua preparação para a Polícia Civil de São Paulo. Isso aqui relacionado à parte geral do Código Penal. Temos também, ó, que vai cair na prova de investigador de, e de escrivão, os crimes lá na parte especial, a, a partir do artigo 120 do Código Penal, os crimes contra a vida, é, a gente vai, vai ter também lesões corporais a partir do artigo 129, aliás, o 129 inteiro né, trata de lesões corporais, os crimes contra a honra, os crimes contra a liberdade individual, os crimes de inviolabilidade do domicílio, tá, pessoal? Todos esses artigos aqui dispostos na parte especial do Código Penal. Os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a saúde pública, dos crimes contra a paz pública, quase o Código Penal inteiro, né? E também dos crimes contra a fé pública, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, Artigos 302 e 327, certamente haverá questões na sua prova. Os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Os crimes contra a administração da justiça. E aqui, ó, cai para escrivão, mas não cai para investigador, ó. Crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Um novo capítulo inserido no Código Penal recentemente, né? E que já vai ser objeto de avaliação aqui na prova da PC São Paulo. Então vamos começar a resolver as questões, galera, qualquer dúvida vai deixando aí, eu vou tentando pescar, esteja inteiramente à vontade, inclusive para poder manter contato comigo, tirar alguma dúvida lá no Instagram que eu deixei para você, arroba delta Ivo Martins. Material também vai ficar à disposição, enfim, pessoal, contem conosco nesse processo de preparação para a PC São Paulo. Primeira questão na tela para você diz o seguinte, olha lá, Carlos... 
18 anos, tá? 18 anos, durante a comemoração de sua aprovação no vestibular, ingere bebida alcoólica com seus amigos em um bar. Apesar de não ter com isso qualquer intenção de ficar bêbado ou praticar crimes, mas tão só de comemorar o seu sucesso no estudo. Apesar disso, em razão da quantidade de cerveja que optou por ingerir, acaba ficando, olha a informação importante aqui, ó, acaba ficando completamente embriagado e desfere quatro socos na face do ex-namorado da sua irmã, causando-lhe lesões gravíssimas. Olha aí, informação importante. Considerando a hipótese narrada, é correto afirmar que a embriaguez de Carlos era... Olha, olha o que a questão diz. A questão diz que ele ficou completamente embriagado. Está vendo aqui? Muito bom. Ela está querendo levar o candidato a erro, dizendo que ele está ah, completamente embriagado, ele está isento de pena, ele não sabe o que faz. Só que a gente tem que prestar atenção no seguinte, meus amigos, ele seria isento de pena se a embriaguez fosse completa e decorrente de acidente, entenda-se, decorrente de caso fortuito ou força maior. Essa é a única embriaguez que exclui o crime. Fora essa, meus amigos, nenhuma embriaguez vai excluir o crime. Então veja aqui, olha o que, que diz a letra A. Ó. Ah, a embriaguez de Carlos era completa e involuntária, meus amigos. A embriaguez dele, dele é involuntária? Não, Carlos bebeu porque quis, foi ou não foi? A questão ainda disse isso. Então não dá para falar que ela é involuntária, né? que ela é acidental, de jeito nenhum. Olha a letra B. A embriaguez é culposa? Beleza, eu posso até imaginar que ela é culposa, porque a questão disse que ele não tinha qualquer intenção de ficar bêbado ou de praticar crimes. Entretanto, ele acabou promovendo o quê, pessoal? Ó, oh, oh, excesso, bebeu demais, encheu a lata, encheu os córneos de cerveja. E com isso não dá para você isentar a responsabilidade dele, né? Ele bebeu porque quis, apesar de não querer ficar bêbado. E nem de praticar crimes, ele bebeu porque quis, provavelmente ó, por conta de excesso, né? A embria... Aqui a letra C diz, a embriaguez é voluntária, não excluindo a imputabilidade penal e devendo ser reconhecida a agravante de embriaguez pré-ordenada. Só está errada essa parte final aqui, sabe por quê? Porque olha o que a questão diz, o que é embriaguez pré-ordenada? É aquela embriaguez que o cara bebe para poder tomar coragem de praticar um crime. Essa é a embriaguez pré-ordenada, ele só bebeu para poder praticar um crime, não tinha coragem né, de praticar o crime, aí ele bebe para poder praticar o crime. Não é o que acontece, por quê? Porque a questão disse que ele não queria praticar crimes, então não dá para você falar em embriaguez pré-ordenada. Conseguem perceber isso? A embriaguez dele é culposa, beleza, mas não exclui a imputabilidade penal, vai responder, bebeu porque quis. Tá aí o gabarito, letra D de dado. Tá? Professor, por que, que não é a letra E? A, a letra E diz que é uma embriaguez voluntária, não excluindo a imputabilidade penal, devendo ser reconhecida a agravante da embriaguez pré-ordenada. Não vai ser reconhecida a embriaguez pré-ordenada justamente porque ele não tinha intenção de praticar crimes. Ele não tinha intenção nem de ficar bêbado. Quanto mais de praticar crimes. Conseguem perceber aí, galera, no chat? Depois me dá um feedback aqui. Né? Então, assim, você já acaba eliminando essa questão da embriaguez pré-ordenada. Gabarito letra C, a embriaguez é culposa. Culposa por quê? Porque ele se excedeu. Ele foi o quê, meus amigos? Ele foi negligente, ele foi imprudente, talvez, né? foi afoito, faltou o cuidado, não é isso? Por isso que ele vai responder pela embriaguez culposa, que não exclui a imputabilidade penal. Primeira questão, portanto, o gabarito letra D de dado. Já pensou se todos vierem assim? Molinho, hein? Já vamos conquistar logo uma vaga para investigador e para escrivão, escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Segunda questão, meus amigos. Assinale a opção correta, tá? Correta, de acordo com o Código Penal. A letra A diz, o crime se considera consumado quando nele se reúnem pelo menos parte dos elementos da sua definição legal, os amigos, negativo, ó, imagina que esse desenho aqui, ó, ele representa o tipo penal, tá? Ele representa o tipo penal. O tipo penal, ele só é consumado quando se realizam 
todos os elementos da sua definição legal. Pensa lá o artigo 155 do Código Penal, o artigo 157 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Todos os elementos da definição típica legal estão uh, completos. Aí dá para você falar em crime uh, consumado. Se, o, 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 se partes... Né, dos elementos que definem a figura típica apenas preencherem esse conteúdo, o crime não estará realizado, porque o conceito de crime consumado, segundo a disposição do artigo 18 do Código Penal, e aqui está o gabarito dessa questão, né, é aquele segundo o qual o, o crime considera-se consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então aqui está falsa a letra A. Bora para a letra B, o que, que diz? A tentativa, salvo disposição em contrário, é punida com a pena correspondente à prevista no crime na modalidade consumada. Beleza. Diminuída de um terço até a metade. Nossa, que maldade. O erro está aqui, meus amigos. É diminuída de um terço a dois terços. Disposição do artigo 14.2 do Código Penal. Olha que maldade. Examinador aqui cobrando é, índice de redução. Ah, tem que saber isso, não tem alternativa, beleza? Letra C. O agente que, apesar de ter iniciado a execução do crime, voluntariamente impede o resultado, responderá pelos atos por ele praticados. Maravilha, gabarito aqui, correto. Como é que é o nome desse instituto, meus amigos? É o chamado arrependimento posterior ou eficaz, hein, galera? Arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal, verdadeira, aí a é questão. O agente, ele até tem uma, 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 uma intenção inicial de praticar o delito. Ele pratica o delito, ele esgota, né? ah, ele esgota a execução do delito, entretanto, antes da realização do resultado, ele adota nova postura para poder evitar esse resultado, ou seja, ele se arrepende de maneira eficaz. Está correto aqui o gabarito do artigo 15 do CP. Vamos encontrar o erro da letra D. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado, o resultado ilícito almejado nunca possa ser alcançado, o agente responderá pela tentativa? Olha a parte final falsa aí, ó. Disposição do artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Se a gente está falando que por ineficácia do meio empregado o resultado jamais vai poder acontecer, imagina aquele exemplo do cara que quer matar uma outra pessoa com um revólver de cinco tiros sem nenhuma munição dentro. Como que ele vai disparar contra aquela pessoa? O meio empregado para a prática do delito é absolutamente impróprio. Impróprio não, é absolutamente ineficaz. Ele não vai conseguir disparar, ele não vai conseguir matar aquela pessoa. Por conta disso, o crime se torna impossível. A tentativa ela é inidônea e não se pune a tentativa. Ele pode responder pelos atos até então praticados, no caso, né? mas ele não vai ser responsabilizado pela tentativa. Por quê? Porque o resultado que não foi alcançado jamais seria possível de sê-lo. Maravilha aí, né? Questão 2? Muito bom. A gente já sabe que o gabarito é a C. Vamos encontrar o erro da letra E aqui. Ó. O dever de agir incumbe somente a quem com o seu comportamento anterior tiver dado causa ao resultado delituoso... Quando se trata de omissão penalmente relevante, boa questão, está errado. Não é somente, tá? Se você pegar o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, você vai ver que ele tem três alíneas, a linha A, a linha B e a linha C. A, aqui, ó, aquele que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado é a, a linha C, tá? A omissão também é penalmente relevante em relação... A, aos agentes garantidores da linha A e aos agentes garantidores da a linha B. Aqueles que, por lei, têm obrigação de proteção, cuidado ou vigilância, né? ou aquele que, de alguma maneira, né? aqui no caso da letra B, assumiu o risco de impedir o resultado. Essas duas pessoas, aquele que, por lei, tem obrigação de proteção, cuidado ou vigilância, e aquele que, de alguma maneira, né? é, aquele, é, assumiu a obrigação de impedir o resultado, a omissão desses também é 
penalmente relevante, segundo dispõe o artigo 13, parágrafo 2º. Né? É, a, a doutrina dá o exemplo do, do, do cidadão que está na praia fazendo um exercício, lá na beira da praia, né? imagina, ele está lá fazendo um exercício, um polichinelo, aí chega uma mãe né, e fala para ele, lá, senhor, você pode dar uma olhadinha aqui no meu filho de 4 anos, que eu vou lá em cima na praia pegar um coco, dá uma olhadinha nele, por favor, não deixa ele ir para o mar, não? Ah, beleza, pode ir lá, pode ir lá, vai tranquilo. Aí ela sobe para poder comprar o coco, ele continua fazendo os exercícios dele. Né? A criança então entra no mar, vem uma onda e mata a criança afogada. Esse cidadão, ele responde por algum crime? Claro que sim, a omissão dele é penalmente relevante. Professor, mas ele não tem obrigação por lei de proteção, cuidado e vigilância. É, mas com o comportamento anterior dele, ele criou o risco da ocorrência do resultado. Ou ainda, de alguma maneira, ele assumiu o risco né, de evitar qualquer resultado danoso. Quando ele falou para a mãe, não, pode ir lá, vai lá tranquila e deixa comigo aqui que eu cuido dele. Entende? Nesse caso, a omissão é penalmente relevante. A questão está errada porque diz que somente quem com seu comportamento anterior, negativo, tá? Quem tem obrigação por lei de proteção, cuidado e vigilância ou quem, de alguma maneira, assumiu o risco de evitar o resultado. Artigo 13, parágrafo 2º. Show de bola, questão 2, maravilha. Fizemos aí a questão 2, também vamos avançando. Próxima questão na tela para você. Olha só, Carlos... Tem o mesmo nome lá do agente da primeira questão, né? Mas vamos lá. Carlos, funcionário público, formação importante aqui, ó. Ele é funcionário público, tá? No exercício das suas atribuições, prestava atendimento no balcão de uma repartição quando necessitou buscar um carimbo no interior do seu gabinete para concluir um procedimento. Por negligência... Outra informação importante aqui, ó. Por negligência de Carlos, o notebook que ele usava pertencente à instituição, ficou a mostra totalmente desvigiado à vista de Pedro. Tá? A gente tem aqui um ator que é o Carlos e tem o Pedro aqui. Ó. À vista de Pedro que recebia o atendimento. Quando Carlos retornou, não encontrou mais Pedro e observou ainda que o notebook da instituição havia sumido. Registrado o fato na delegacia de polícia, as investigações apontaram que Pedro havia furtado o computador que não foi recuperado. Nesse caso, o Carlos, meus amigos, qual é a responsabilização de Carlos, funcionário público, nesse evento? Carlos não praticou o crime uma vez que não anuiu a conduta delitiva de Pedro, o examinador coloca aqui na letra A para pegar o aluno Juninho, o aluno ejaculação precoce, o faixa branca. Ah, o Carlos não praticou crime, ele não, ele não aderiu à conduta né, é, de subtração que Pedro tinha. Está errado, ele praticou crime sim, meus amigos. Ele praticou crime. Você precisa entender aí o chamado... né? Peculato culposo, lá do parágrafo 2 do Código Penal Brasileiro. Tudo bem, ele não, te, ele não tinha intenção de que Pedro subtraísse o notebook, né? mas ele foi o quê? Descuidadoso, né, pessoal? Ele agiu com descuido na hora em que ele foi pegar o carimbo na repartição e deixou o notebook à mostra. Olha aqui a letra B. Praticou o crime de furto? Ele praticou furto? Ele não praticou o crime de furto. Por isso será condenado às penas combinadas para este crime? Não. Praticou, olha aqui, ó, peculato culposo. E caso ele repare o dano à sua instituição até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, poderá ter a sua punibilidade extinta. Está aqui o gabarito, é exatamente, tá? exatamente a disposição do artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. Tá? Basta uma simples leitura lá. É, letra D, cometeu o crime de peculato furto, pois concorreu para a realização do fato delituoso negativo. O peculato furto ele é doloso, né? Ele agiu de maneira descuidadosa, tá, pessoal? Ele agiu com descuido. Entretanto, poderá ser reconhecido a tipicidade do fato pelo princípio da insignificância. Não cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública praticada por particular. Súmula 599 do STJ. Nenhuma das alternativas anteriores está falsa. Aí o gabarito é a letra C, aqui na terceira questão. 
Tudo bem, note que não são questões difíceis, né, pessoal? Galera do chat, não são questões difíceis, mas são questões que requerem né, é, um certo conhecimento, porque, caso contrário, não vai acertar a questão. Normalmente, o examinador vai deixar uma pegadinha aí é, entre uma, duas questões para você ficar na dúvida, então tem que ficar descolado aí, esperto, para não errar isso na prova. Já sabe, né, errar uma questão dessa fácil na prova, você despenca aí duas mil posições, o que não é recomendável. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a quarta, quarta questão, avançando aí no nosso estudo. A quarta questão diz o seguinte, olha só. De acordo com o Código Penal, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Ele quer só as verdadeiras. Vamos lá? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória verdadeira, aqui a é questão, tá? Artigo 2º, caput do Código Penal. Como é que chama esse instituto? Abolício Criminis. Tá aí, ó, o Instituto da Abolício Criminis. Verdadeira, aqui a questão. Segunda, a lei posterior, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, não se aplica aos fatos posteriores, meus amigos, se a lei é mais benéfica, ela vai se aplicar independentemente de qualquer condição. A, a assertiva 2 está dizendo aí, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, olha, se ela, se, se ela favorece, ela vai ser aplicada, está falsa aqui a segunda questão. Olha a terceira. A lei excepcional ou temporária... Embora decorrido o prazo de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Verdadeira também é essa questão aqui, o artigo 3º do Código Penal. Aqui é interessante porque a lei temporária e excepcional ela tem uma peculiaridade. Imagina aqui uma lei temporária que vigiu durante esse tempo aqui, tá? Esse foi o prazo de vigência de uma lei temporária. Imagina que o cidadão praticou um crime neste momento aqui, ó. Tá? enquanto vigia a lei temporária. A lei perdeu a vigência aqui, tá? e aí o cidadão, quatro meses depois, foi encontrado pela polícia e foi processado. Dali para frente ele vai ser processado. Só que ele fala, não, mas eu não posso ser processado porque a lei em que eu cometi o crime não vige mais. Não vige mais. Aí a pergunta que a gente faz, será que esta lei aqui, ó, será que esta lei temporária, Pode fazer com que esse cidadão seja processado daqui para frente? Pode ou não pode? Claro que pode, meus amigos, ela serve para isso. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o prazo, olha quando acabou o prazo aqui, ó. embora decorrido o prazo e sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, cadê? Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Se o fato foi praticado durante a vigência, ele pode ser processado. É o que se chama de princípio da ultra ultratividade da lei penal, ultratividade da lei penal. Olha que interessante, artigo 3º do Código Penal, verdadeira, aí a questão, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na, na assertiva 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, verdadeiro, teoria da ação, artigo 4º do Código Penal. Então a gente só tem uma falsa, né? Qual que é a falsa aqui? É a 2 Uh, então, aqui, ó, ponte as, as corretas, correta, 1, um, 3 e 4, tá aqui, ó, letra D de dado. Fácil, né, gente? Bem sossegado, né? Tranquilíssimo de matar aí essas questões, né? Show de bola. Na sua prova vai ser da, me da mesma forma, vai ser do mesmo jeito. O examinador não tem muito mais o que inventar. Teve prova da PC São Paulo ano passado, né? Então, assim, é, é, a essência vai ser a mesma, por isso que é muito importante você praticar, 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 praticar cada vez mais. E sempre que tiver oportunidade, igual hoje, a terça-feira à noite, tem aula de direito penal, vai assistir, vai fazer, vai trabalhar, vai revisitar os conteúdos, porque eles serão extremamente essenciais para você conseguir a sua aprovação numa dessas milhares de vagas aí, tanto para investigador quanto para escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Beleza aí? Quarta questão, ok, gabarito, então, letra D de dado, vamos avançando. Próxima, olha só. Quinta questão. Sobre as disposições contidas no Código Penal acerca do crime, tá? Acerca do crime, assinale a alternativa correta, mais uma vez, ele quer a questão verdadeira aí, olha só. O agente que aponta 
simulacro de arma de fogo. O que é simulacro, meus amigos? Simulacro é, aquela, é aquele artefato que simula uma arma de fogo, tá? Não é uma arma de brinquedo. Arma de brinquedo é arma de brinquedo. Simulacro é um artefato que, é, é, que simula uma arma de fogo. Normalmente, né, a gente vê muito aqui nas delegacias, né, o cidadão corta uma madeira no formato de um revólver e passa a fita isolante para deixar aquele, aquele artefato todo pretinho, né, como se fosse um revólver, né, que é um simulacro. O agente que aponta um simulacro de arma de fogo para a vítima, acreditando tratar-se de arma de fogo real e pressiona o gatilho, responde por tentativa de homicídio, para o qual será aplicada a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 2 a 3 quintos. Nossa, né? tudo errado, pessoal. Simulacro de arma de fogo é crime impossível. O agente ele não, vai, ele não vai responder pelo delito, não vai. Tá? Ele pode até responder pela ameaça, agora ele não vai responder por tentativa de homicídio. Na hora que ele aponta o simulacro, né, é, sem saber, né, que sem, sem, é, e pressiona o gatilho, né, é, ele não sabe que aquele artefato vai, vai ser incapaz de produzir o resultado que ele almeja. Por isso ele não pode responder pelo crime. Artigo 17. O crime é impossível, ineficácia absoluta do meio empregado. E... Se assim não fosse, né, e, e ele viesse a responder por tentativa, não seria o índice de, do, de, de, de diminuição de pena de 2 a 3 quintos, porque o índice que diminui a tentativa é de 1 um terço a 2 terços. Artigo 14, 2 do Código Penal, tá? Artigo 14, 2 do Código Penal Brasileiro. Falsa a letra A. Bora ver a letra B. Durante um naufrágio, duas pessoas acreditam haver... Apenas uma boia salva vidas e, dis disputando-a, um mata a outra. Em seguida, o agente percebe que havia outra boia disponível. Neste caso, verifica-se a ocorrência do estado de necessidade o que, real, o que exclui a ilicitude da conduta. Veja, o que está errado aqui, meus amigos, é a, chamar, é a ocorrência do estado de necessidade real porque o estado de necessidade aqui não era real, o estado de necessidade aqui é putativo. Veja, por quê? Porque havia dois salva-vidas, não havia um só. Não havia ali necessidade de ter aquele conflito de bens jurídicos, porque ambos pensaram que só havia uma boia, quando na verdade havia duas. Ou seja, pensaram estar agindo em estado de necessidade, o que só acontecia na cabeça do agente. Né? Nesse caso, verifique se o cliente está em necessidade real, falso, está em necessidade putativo, tá? Putativo. Boa questão, questão difícil aqui de interpretação, mas sobretudo de bastante consciência. Olha a letra C. O policial civil que, ao efetuar uma prisão determinada por ordem judicial, é obrigado a fazer uso da força, provocando ofensas à integridade física do preso, não responde pelo crime de lesão corporal. Dado que praticou a conduta em estrito cumprimento do dever legal, olha aqui que maldade, só o finalzinho, que exclui a culpabilidade do agente, não exclui a culpabilidade, meus amigos, exclui a ilicitude do comportamento, tá? A questão está toda verdadeira, o que falsifica aqui é só o negócio da culpabilidade aqui. Não é a culpabilidade, cadê? Não exclui a culpabilidade, exclui a ilicitude, poxa, maldade do examinador aqui, né? Ele até pratica um fato típico, ele causa, né? ele ocasiona lesões corporais, mas a conduta ela é justificada pelo estrito cumprimento do dever legal. Né? Maldade aqui do examinador, não exclui a ilicitude. Não, aliás, não exclui a culpabilidade, exclui a ilicitude. Falso também a letra C de casa. Bora para a letra D. Um policial civil que algema um cidadão honesto, sósia de um fugitivo, olha só, ele confundiu, ó. Sósia de um fugitivo, age com erro de tipo permissivo ou uma discriminante putativa, por isso é isento de pena? Verdadeiro aqui, meus amigos, levando em consideração aqui, ó, artigo 20 do Código Penal, meus amigos, aqui, ó, artigo 20 do Código Penal, especificamente no parágrafo 1 é isento de pena 
a quem age por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Nota, aqui ele confundiu, ele algemou, e a questão diz, ó, sósia de um fugitivo, né? É o que a doutrina chama de, de erro de tipo permissivo, o Código Penal intitula como discriminante putativa. Verdadeira questão, então, nos termos do artigo 20, parágrafo 1 do Código Penal. É isento de pena quem age né, ali amparado né, por uma situação de fato que, se fosse verdadeira, tornaria a ação dele legítima, tá? Maravilha, verdadeira questão, então, letra D de dado. Letra E, vamos encontrar o erro dela. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos já praticados com pena reduzida de um ou dois terços? Não, ele vai responder pelos atos já, já praticados, mas não tem redução de pena, tá? Basta a simples leitura do artigo 15 para você poder matar essa questão. Show de bola, galera. Tudo tranquilo até aqui. Maravilha. Questões não tão fáceis, questões não tão difíceis, mas é mais ou menos aí a essência do que você vai encontrar na prova de investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Beleza? Vamos para a sexta questão aí, quase chegando na metade da nossa explanação, da nossa aula de hoje, com bastante conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Olha lá. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com a finalidade específica aí, ó, de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade dos fatos, sobre o fato juridicamente relevante, configura o crime de supressão de documento, falsidade ideológica, falso reconhecimento, falsificação de documento particular, falsificação de sinal público, que você matava né, com a simples eliminação, mas o 299 ele diz exatamente o que está escrito aí no enunciado, meus amigos. Ó, omitir aqui, ó, tanto em documento público quanto particular. Eu tenho aqui um documento público e nesse documento público aqui, ó, que é um documento real, tá? Eu tenho um documento aqui real, um documento público ou particular, mas na verdade, o que é falso, meus amigos, ou o que é, é ou o que uh, o que é falso, seja pela omissão, seja pela inserção de informações, é o conteúdo, tá? O conteúdo é que é falso, seja em função da omissão, seja em função da inserção de dados, né? seja em função né, da necessidade de ter que constar a declaração que de fato não está ah, lá constando. Né? Tudo isso é disposição relacionada ao artigo 299 do Código Penal, que caracteriza, que configura o delito aí de falsidade ideológica. O, é muito comum o né, examinador querer confundir a falsidade ideológica com a falsidade documental. Na falsidade documental, olha só, eu até tenho um documento aqui, ó, tá? um documento com determinado conteúdo, mas o que é falso aqui é o próprio documento, ó, é o próprio documento. Ou seja, não é o que está escrito, mas o documento em si, ó, o documento em si é que é falso, tá? Na falsidade ideológica, o documento ele é real, o conteúdo é que é falso, beleza? Ou diverso da realidade. Fácil de perceber isso? Cuidado, não confunda a falsidade documental com a falsidade ideológica. A falsidade documental também é chamada de falsidade material, é importante não ter essa confusão. Beleza, galera? A sexta questão, então, matamos aí. Vamos para a próxima, sétima questão na tela, veja. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, né, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio, é um crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Tal prática é conhecida como... Aqui é interessante a gente marcar né, o verbo nuclear, apropriar-se ou desviá-lo, né? Eu tenho aqui o que se chama de peculato, ó, peculato, e aqui já é o gabarito, né? Eu tenho peculato apropriação e eu tenho o peculato, eu tenho o peculato desvio. Aqui eu tenho tanto o peculato apropriação quanto o peculato desvio. Essas duas modalidades são denominadas de peculato, peculato próprio, tá? Porque o peculato impróprio é o chamado peculato furto, né? 
que está lá no 312, parágrafo 1 do Código Penal. Muita atenção em relação a essas nomenclaturas, porque elas caem em prova, tá, meus amigos? A concussão é a exigência de vantagem, né, que o funcionário público promove contra a administração. A concussão está no artigo 319. A prevaricação está no artigo, aliás, ao contrário, a, a concussão está no artigo 316. A prevaricação está no 319. O peculato, a partir artigo 312, a condescendência criminosa está no artigo 320 e a corrupção ativa está no artigo 333 do Código Penal. A corrupção ativa nem é, né, porque é crime é, praticado por particular contra a administração. A concussão aqui, meus amigos, a concussão é a exigência de indevida vantagem, né, a prevaricação é, é, ocorre quando o agente pratica ou deixa de praticar ato né, por sentimento pessoal. O peculato é o que a gente já viu, né, a apropriação e o desvio de que tem a posse o funcionário público em razão do cargo. O 320 é a condescendência criminosa, quando, super, quando o superior hierárquico deixa né, de responsabilizar o seu é, subalterno por indulgência. E a corrupção ativa é oferecer ou prometer né, crime praticado por Uh, particular contra a administração em geral. Muito comum o examinador aqui, o gabarito é a letra C, mas é muito comum o examinador aqui querer confundir, com, uh, mudar os, os tipos penais para poder fazer você errar. Então, muita atenção em relação a isso. A questão parece simples, né? simplória, curtinha, e é de fato, mas você tem que saber justamente uh, essas definições legais aqui, porque senão você se confunde e não consegue matar a questão. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo, galera do chat? Show de bola? Vamos que vamos, hein? Obrigado aí pelo apoio e pelo feedback positivo aí da aula. Vamos que vamos. Oitava questão na tela. Veja o que, que diz a oitava. De acordo com o Código Penal, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, configura o crime de corrupção passiva. Durr, a gente não erra essa, né, pessoal? Muito falsa aqui a primeira questão. Constitui o crime de peculato, beleza? Olha aqui a segunda alternativa, solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem, configura o crime de peculato negativo, meus amigos, aqui é o crime de corrupção passiva, ó, corrupção passiva, corrupção passiva, Está lá no artigo 317 do Código Penal Brasileiro. Está vendo aí o examinador confundindo os crimes? Você tem que saber disso, não tem alternativa. Está falseando e também a segunda. Olha a terceira. A terceira diz o seguinte. Retardar ou deixar de praticar, né? É, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, configura o crime de prevaricação verdadeiro, acabamos de falar, artigo 319 do Código Penal, aqui está correto. E a quarta questão, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, configura o crime de concussão, tá aqui, ó, a exigência. E não precisa nem de violência ou grave ameaça não, tá, pessoal? A exigência já caracteriza o delito de concussão. Disposição do artigo 316 do Código Penal, vale lá uma olhadinha verdadeira aqui. Então a gente só tem de verdadeira 3 e a 4, né? Então, ó, gabarito letra A. Maravilha, galera, você tem que aprender a lidar com isso, a jogar com essas alternativas aí, tá? Porque o examinador nos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, meus amigos, ele vai confundir os verbos nucleares. Pode ter certeza disso. Eu passo a torcer para o Vasco se ele não fizer isso. Me avisa, me avisa e eu vou acompanhar também, tá? E olha que para eu passar a torcer para o Vasco realmente... É porque tem que ter muita confiança no que eu estou falando, né? Brincadeiras à parte, fica ligadinho, tá, pessoal? Nona questão, caminhando aí para a parte final da, dos nossos exercícios, da nossa teoria, do nosso estudo propriamente dito. Olha lá. Um fato criminoso praticado no interior de uma embarcação privada brasileira, olha só, hein? O fato 
criminoso, aconteceu um crime, tá? No interior de uma embarcação, a embarcação é o quê? A questão já disse aqui, a embarcação é privada, a embarcação não é pública, tá? Embarcação privada que esteja em alto mar, fora das águas territoriais de qualquer país, está sujeito à aplicação da seguinte lei penal. Bom, de antemão, artigos 5º, parágrafos 1 e 2º do Código Penal, resolve essa questão de crimes praticados a bordo de embarcação e aeronaves, tá? Só que lá a gente tem que ter cuidado, porque quando a embarcação é pública ou a serviço do governo brasileiro, né? Ou a serviço do governo brasileiro, essas embarcações serão território brasileiro onde quer que estejam, tá? Quando a embarcação é pura, embarcação ou aeronave, for pública ou estiverem a serviço do governo brasileiro, elas serão território brasileiro onde quer que estejam, tá? Agora, quando a embarcação, quando a embarcação ela for privada, quando a embarcação ela for privada e estiver em alto mar, de acordo com o princípio da representação ou da bandeira, segue a lei da bandeira que ostenta. Olha aqui, ó. Princípio da representação. Princípio da bandeira. Já ouviram falar? Princípio do pavilhão. Olha aí, ó. Tá? Esses princípios regem a aplicação da lei cuja embarcação ou a aeronave, a bandeira ostentam. Então, se um fato criminoso praticado no interior de uma embarcação privada brasileira que esteja em alto mar, mas por que em alto mar, professor? Porque em alto mar nenhum país exerce soberania e, via de consequência, nenhum país exerce jurisdição. Por isso, ele vai ostentar ou ele vai né, seguir a bandeira que ostenta. Se... A, se o fato foi praticado no interior de uma embarcação privada brasileira em alto mar, né, é, está sujeito à aplicação da seguinte lei penal, da lei brasileira. Da lei brasileira. Agora, professor, se a embarcação fosse pública brasileira, também seguiria a lei, é, da, também seguiria a bandeira que ostenta. Mas aí não em face do princípio da representação da bandeira mas em face do princípio da territorialidade. Por quê? Porque embarcação pública ou, ou aeronave pública brasileira são território brasileiro onde quer que estejam, tá? Recomendo para vocês aí ó, a leitura, portanto, tá? Leitura, portanto, do artigo 5º do Código Penal, bem como aqui, ó, bem como dos parágrafos 1 e 2 que trata justamente do chamado território por extensão. Olha aí que interessante. Vamos anotar isso? É o chamado ó, território, território por extensão. Território por extensão ou território por ficção? Tá? Território por extensão ou território por ficção? Então, aqui, ó, esse, esse conceito de território, aqui no artigo 5º, parágrafo 1 e 2 do Código Penal. Conceito de território por extensão, território por equiparação, território por assimilação, tá? Deu para perceber? Muito bom. Do país... Aí o examinador vai fazer uma salada para poder fazer você errar, olha lá. Do país onde a embarcação estiver partido, do país para onde a embarcação estiver se dirigindo, do país mais próximo onde a embarcação... Onde estiver a embarcação, do país em que primeiro aportar a embarcação. Nem, nossa, está muito errado isso, meus amigos. Se o fato criminoso acontecer no interior de uma embarcação privada, cuja bandeira é brasileira, prevalece a lei brasileira. Fácil isso? Muito bom. Você vai ver questões assim na sua prova. Fica ligadinho aí, tá? Décima questão, na tela aí, ó. O que, que diz a décima questão? Considera-se em legítima defesa. Quem age em legítima defesa age amparado por o quê, meus amigos? Age amparado por uma excludente de ilicitude, beleza? Você sabe que o crime é composto por fato típico, né? Fato típico mais ilicitude mais culpabilidade. Se eu tenho um fato ilícito, mas está abrangido, abraçado, abarcado por uma excludente de ilicitude, ele deixa de ser ilícito e deixa de ser crime também, tá? Por isso que se você pegar lá o artigo 23 
do Código Penal Brasileiro, que começa a tratar das excludentes de ilicitude, você vai ver lá. Não há crime quando o agente age em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, tá? Então, considera-se em legítima defesa quem pratica ato sob coação irresistível, negativo, né? Negativo. Quem pratica ato sob coação irresistível pode ter isenta o que, meus amigos? A culpabilidade. A gente está falando de excludente de ilicitude. Tá? Então, não é coação, é irresistível. Letra B. Considera-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar-se de perigo que ele próprio provocou. Aí não dá nem para a gente falar em excludente de ilicitude. Né? Se foi o próprio agente que... Que, que criou o perigo, né, meus amigos? Que provocou o perigo, né? Então, estou lá no acampamento, eu taco fogo no acampamento para poder, é, poder dar um susto nos meus colegas do acampamento. Só que eu perco, eu perco a, o controle da coisa, o fogo alastra, queima as barracas todas, mata quatro, meus amigos. E eu vazei na hora, né? Ivo, por que, que você vazou? Não, vazei porque eu estava em estado de necessidade para salvaguardar o meu bem jurídico vida, né? Eu deixei morrer os meus amigos. Peraí, pô. Você não pode alegar estado de necessidade se foi você mesmo que provocou o perigo. Como é que pode ser isso? Não pode. Você vai ser responsabilizado. Então, não atua em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo que ele próprio provocou. Está erradíssimo. Né? Letra C. Considera-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar Direito próprio ao areia, cujo sacrifício não era razoável exigir isso. Aqui é para pegar o Juninho, né? O Juninho, ah, legal, isso aqui é legítima defesa. Só que isso aqui não é legítima defesa. Isso é estado de necessidade. Isso é estado de necessidade, tá? Isso aqui é estado de necessidade. Letra D. Pratica o fato por erro plenamente justificado pelas circunstâncias e que tenha sido causado por terceiro. Também não é. Isso aqui poderia ser uma discriminante putativa, né? Não é. O gabarito acaba sendo aqui, ó, a letra E. Pratica o fato, utilizando moderadamente os meios necessários para repelir uma agressão injusta a direito próprio ou de outro, desde que, a, desde que a agressão seja atual ou iminente. Maravilha aqui, ó. Disposição, artigo 25 do Código Penal Brasileiro. Vai, mas não tenha a menor dúvida que na sua prova vai cair uma, uma questão de excludente de ilicitude. Ou de excesso, né? Mas que vai cair, vai. Isso aí não precisa nem preocupar. Porque você vai ver questão de excludente de ilicitude na sua prova. Tá, meus amigos? E, e se eu pudesse dar uma sugestão para você, né? Eu diria para você realmente se miscuir, mergulhar... É, no estudo dos artigos entre os artigos 13 e 25, né, que trata do crime, a, a gente já, já falei no início da, da aula aqui da transmissão, que o examinador vai cobrar a parte do crime, e isso despenca em prova, mas a boa notícia é que já tem o um material aí na nova concurso para você, então se você já é assinante, aproveite o conteúdo que já está disponibil tá disponibilizado, tá? Se você ainda não é assinante, assine logo e não perca mais tempo, porque a prova também não vai demorar muito não, já está em cima. E esse conteúdo é muito denso e eu quero, para que você passe, eu preciso que você adira logo a um dos nossos cursos aí, para que você possa conseguir a sua aprovação. Beleza, então, décima questão, gabarito, letra E. João da Silva é jogador de futebol profissional, disputando a final do campeonato estadual. Aos 40 minutos do segundo tempo, o juiz marca um pênalti a favor do time de João. Escalado para cobrar o pênalti, João desfere um potente chute em direção ao gol, atingindo, porém, a cabeça do goleiro adversário José de Arimateia, vindo este a falecer em decorrência das lesões provenientes da referida ação contundente. Uma lapada, né, meus amigos? Imagina a pedrada lá, Roberto Carlos. Boa! Acabou matando lá o goleiraço José de Arimateia. João da Silva matou José de Arimateia. Só que Jusão, João da Silva, note, é jogador profissional, ele é profissa, estava disputando o campeonato estadual. A esse respeito, assinale a alternativa correta. João da Silva deve ser condenado pelo delito de homicídio culposo? Meus amigos, será que ele foi imprudente, negligente, imperito? Sim ou não? Será que João da Silva praticou conduta típica de matar alguém? Sim ou não? Até praticou uma conduta típica 
né, de matar alguém, lá do artigo 121. Entretanto, meus amigos, a gente precisa analisar se essa conduta típica que ele praticou também era ilícita. É isso que versa a questão. Olha a letra B. João da Silva deve ser absolvido, embora a conduta seja típica e antijurídica, não é culpável. Meus amigos, a conduta ela é típica, acabei de dizer para você aqui, só que ela não é também antijurídica. Por quê? Vamos ver se a gente acha aqui o gabarito dela aqui. ó. Olha a letra C, o que, que diz primeiro. João da Silva deve ser condenado pelo cometimento do delito de homicídio doloso. Ele não quis matar, né? ele não quis matar, ele estava jogando bola, ele é jogador profissional aqui, ó. João da Silva deve ser absolvido tendo em conta estar ele amparado pela excludente de licitude do exercício regular do direito. Espera aí, exercício regular do direito? Que direito é esse? O direito de como atleta profissional estar jogando bola. A questão é deixar claro isso, que ele é jogador profissional e está disputando a final do campeonato. A atividade dele... né? Ou seja, o chute potente está relacionado à atividade. E por mais que ele tenha matado alguém e praticado uma conduta típica, ela deixa de ser antijurídica porque ele está amparado pelo exercício regular de um direito que lhe confere a lei de praticar a sua atividade profissional. O professor matou o cara. Gente, é uma fatalidade sem igual, é bem verdade. Mas dizer que daí a gente pode punir criminalmente o João da Silva, isso é falso porque ele age amparado pelo excludente do exercício regular de um direito, direito assegurado pela própria lei de desempenhar as suas atividades profissionais, tá? Então ele pratica a conduta típica, mas a conduta deixa de ser ilícita, por quanto ele deve ser absolvido. Fácil de perceber? Muito bom. E a letra E, João da Silva deve ser absolvido, tendo em conta estar ele amparado pela excludente ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Você poderia até confundir com a E aqui, né? que na verdade ele deve ser absolvido, amparado pela excludente ilicitude, mas aí você tinha que saber qual a excludente ilicitude. A gente está falando aqui do exercício regular de um direito. Não é direito de matar, mas é o direito de desempenhar a sua atividade profissional. E a questão foi boa nesse sentido, inclusive de dizer que ele estava desempenhando atividade profissional. Beleza aí, galera? Muito bom. Bora para a nossa penúltima questão, questão 12, aqui do nosso compilar os exercícios. E certamente, durante esse processo, tenho certeza que a Nova Concurso vai promover outras aulas para trazermos aqui outros conteúdos importantes para que cada vez mais você possa assimilar, apreender conteúdos ah, aos quais será submetidos aí na sua prova. Beleza? Décima segunda questão está aí na tela para você. O que é que diz a questão 12? É, assinale a alternativa correta, incorreta, né? agora ele quer a falsa, né? Importante a gente ler isso aí, ó. Assinale a alternativa incorreta. Todas são verdadeiras, exceto uma. Vamos encontrar qual a que não é verdadeira. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade e não a teoria mista ou da ubiquidade. Aqui está verdadeiro, tá? Ó, artigo 4 Artigo 4 A atividade... Artigo 6 o artigo 6 o ubiquidade, tá? O artigo 4 ele traz aspectos relacionados ao tempo do crime e a ubiquidade traz aspectos relacionados ao lugar do crime. Importante aqui, verdadeira, a letra A. Letra B. No concurso de pessoas, a instigação e o auxílio nunca são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. E aí, meus amigos, falso ou verdadeiro aqui? Note, no crime, no concurso de pessoas, a instigação e o auxílio nunca são puníveis. O que falsifica aqui é um nunca, tá? Porque se eu empresto, por exemplo, uma arma, né? Para o cidadão... Eu, Ivo, tá? Estou emprestando a minha arma aqui para o cidadão B. Eu sou o cidadão A. Eu empresto a minha arma para o cidadão B. Se ele não começar a praticar o delito, eu não vou ser punido. Agora, se ele chega a executar ou começar a executar o delito, aí eu serei responsabilizado. Aí, nesse caso, eu poderei ser punido. Né? Concurso de pessoas, aqui é número plural de agentes, eu, A e o meu, o meu comparsa, B. Então tá lá, ó, no concurso de pessoas, investigação e auxílio, nunca são puníveis? Falso. Eles serão puníveis se o crime pelo menos chega a ser tentado. Beleza, galera? Se ele quer a incorreta, esse aqui é o gabarito, tá? Esse aqui é o gabarito. Olha a letra C. 
O Código Penal dispõe que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Verdadeiro, artigo 8º do Código Penal, literal aqui. Letra D. Segundo o nosso ordenamento jurídico, é possível a aplicação em matéria penal dos princípios da ultraatividade e o da retroatividade da lei penal. Verdadeiro também. Ultraatividade, quando uma lei que não vige mais, tá, ela pode ser aplicada mesmo depois de revogada. E retroatividade, quando uma lei mais benéfica retroage à época dos fatos. Retroage à época que ela nem existia. Retroatividade é um movimento que uma lei faz para trás, ultratividade é um movimento que uma lei mais benéfica faz para frente, tá? Verdadeira aqui a letra D de dado. E a letra E, o Código Penal admite a possibilidade de aplicação de lei brasileira a um crime cometido fora do território nacional. Verdadeiro também, ó, por exemplo, eu tenho aqui o um mapa do Brasil, imagina que isso aqui é o um mapa do Brasil, tá? Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui Portugal e Espanha. Vamos imaginar que um crime aconteceu aqui em Madrid, Tá? Pode a lei brasileira sair de dentro do território brasileiro, pegar aquele fato praticado em Madrid e trazer para ser julgado no Brasil? Pode ou não pode? Pode, meus amigos. Como é que chama isso? O princípio da extraterritorialidade. Princípio da extraterritorialidade. Perfeitamente possível. Tranquilo até aqui, meus amigos? Muito bom, boa a questão 12, hein? Vamos para a nossa última questão, que é a questão 13, que está aí na tela para você e que diz o seguinte, ó, na análise do caminho percorrido pelo delito, né, na análise do caminho percorrido para a realização do delito, a doutrina penalista construiu o conceito de iter crimes, identificando as fases que o compõem e seus reflexos na responsabilidade penal do agente. Diante desse conceito, podemos afirmar corretamente que, letra A, a cogitação, a deliberação e a resolução por integrarem a fase interna do intercriminis não são passíveis de punição, ó, já de cara o gabarito aqui. Olha só, meus amigos, quais são as fases do intercriminis? Cogitação, cogitação, preparação, preparação, execução e execução e consumação. Essas são as fases, tá? Isso aqui fase interna e isso aqui fase externa. A deliberação e a resolução estão dentro da fase de cogitação. O que é cogitação? É a simples ideação do crime. Né? Você imagina ali o crime. Né? Essa parte da cogitação, de fato, ela não é passível de punição. A preparação, né? a preparação que está aqui embaixo, aqui, cadê? Aqui. Cadê? Aqui, 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 ó, aqui, a, a, aqui. A preparação que está aqui, ela é passiva de punição. Via de regra, não, mas em determinados crimes, o legislador pune, inclusive, atos preparatórios. Né? Terrorismo, por exemplo, né? associação criminosa, lá do 288. Né? Então, ela está correta quando diz que a cogitação, que compreende a deliberação e a resolução, né? são espécies do gênero cogitação, não são puníveis de punição mesmo. O gabarito já está logo aí na letra A. Vamos encontrar o erro da letra B. A manifestação da ideia criminosa, em hipótese nenhuma, constituir, constituirá fato punível, haja vista revelar-se inidônea à configuração do delito, objetivando, do delito objetivado e a caracterização de outra figura autônoma. Aqui está falso, porque se eu pensar, por exemplo, em crimes como incitação ao crime ou apologia ao crime, é, dentro dessa perspectiva aqui, a manifestação, olha aí, de uma ideia criminosa. Né? Quando a gente diz que, que em nenhuma hipótese, o que não constituirá fato punível é a simples ideação. Agora, a manifestação dessa ideia criminosa poderá caracterizar, por exemplo, esses crimes contra a paz pública, a incitação ou a apologia ao crime, lá no 286 e no 287 do Código Penal, que inclusive vão ser cobrados também na sua prova, né? Por isso que estaria errada aqui a letra B de bola. Olha a letra C. A, a preparação componente da fase externa do iter criminis permite a responsabilização penal do agente pela tentativa do crime fim. Veja só, a preparação em regra não, tá? A preparação em regra não. O, a, o que vai ser punido em regra, meus amigos, é a execução, 
tá? A execução e a consumação do delito. A preparação via de regra não, tá? Via de regra não, tá? Letra D. A execução configura-se pela utilização dos meios inidôneos a atingir o resultado criminoso, sujeitando o agente à punição pela tentativa, mesmo diante da impossibilidade de consumar... Gente, se o meio é inidôneo, como? Só se o meio fosse idôneo, verdadeiro. A execução configura-se pela utilização de meios idôneos, de meios capazes de praticar, de promover o resultado, né? Sujeitando o agente à punição de tentativa, não se pune a tentativa quando estamos diante de meios inidôneos ou de objetos materiais inidôneos, né? É o artigo 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto é impossível consumar-se o delito, tá? Falciane aqui, letra D de dado. E a letra E? A consumação somente estará caracterizada com o esgotamento da atividade criminosa e a efetiva lesão material ao bem jurídico tutelado, mesmo nos casos de crimes formais ou de crimes de mera conduta. Nossa, muito falso também. Por quê? Porque a gente sabe que nos crimes formais, chamados crimes de consumação antecipada, não há necessidade da realização do resultado para que, se, para que o crime se consuma. Né? Basta que haja a prática da conduta, por exemplo, na concussão, exigir a indevida vantagem, né? em razão da função ou fora dela, ou até mesmo antes de assumi-la. A exigência já caracteriza a consumação do delito, ainda que o agente não receba a indevida vantagem. Na corrupção ativa, quando, a gente ofere... quando o agente oferece a indevida vantagem, o delito já se consuma com um oferecimento, ainda que o agente não receba a indevida vantagem. Então, quando a questão diz que a consumação tá aí, ó, estará caracterizada com o esgotamento da atividade criminosa e a efetiva lesão material ao bem jurídico, mesmo nos casos de crimes formais, crimes de mera conduta, nada disso. Crime de mera conduta nem resultado tem na invasão de domicílio, o cara só invade o terreno, e pum, invadiu o terreno, o crime já está consumado, não tem nem resultado, tem nem, tem nem lesão material nenhuma a bem jurídico. Né? No crime de omissão de socorro, por exemplo, omitiu o socorro, o crime já está consumado. Independentemente se vai haver lesão a algum bem jurídico, então está muito errada aí a letra E na questão 13. Gabarito, portanto, letra A. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Muito bom. Está aí o gabarito aqui para vocês. ó. Está aí todinho, o material vai ficar à disposição, pelo que eu agradeço a atenção de todos, esperando encontrá-los em oportunidade recente. Tá? Vamos com tudo. Tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes aí nessa preparação para PC São Paulo. A gente se vê. Um grande abraço e me sigam lá no Instagram, tá? Arroba Delta, arroba Delta Ivo, Ivo Martins. Beleza? Arroba Delta Ivo Martins. Aquele abraço, galera. A gente se vê. Bye, bye. Valeu. Tchau, tchau.